ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പോഴും കൂടുതലായിട്ട് ആരും ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ സ്നാക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നാൾ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾക്കത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടേ അതിന് മുമ്പേ ഇതിന് എൻ്റെ നാട്ടിൽ പറയുന്നത് അരിമണ്ട എന്നാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല പേരിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് അതുകൂടാണ് നമ്മൾക്കിതിന് ഇഷ്ടമോ ഇല്ല ഫില്ലിങ് കൊടുത്തിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതി തന്നെയാണ് ഇത് ഏകദേശം നമ്മൾ സമൂസയെല്ലാം ചെയ്യുന്ന രീതി തന്നെയാണ് സമൂസ നമ്മൾ സ്പൈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് കുറച്ച് സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാവ് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിത് വളരെ കുറച്ച് അളവ് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു എട്ടോ പത്തോ എണ്ണം ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ അളവ് ചേർക്കണം നമ്മൾ മൈദിയും അതുപോലെ മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടുതൽ എടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മളിതിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഏകദേശം ചപ്പാത്തി മാവിന് കുഴച്ചെടുക്കില്ലേ അതുപോലെയാണ് പക്ഷേ ചപ്പാത്തി മാവിന് കുഴക്കുന്നതിനേക്കാളും കട്ടിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം ലൂസായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് അത്ര നന്നായിട്ട് വരില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ മാവ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം നല്ല കട്ടിയിൽ മാവായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുത്തിന് അതിനുശേഷം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾക്കിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പഞ്ചസാര കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരി കാഷ്നട്ട് അതുപോലെ ഏലക്കായ ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ അരി എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നാട്ടിലെല്ലാം കിട്ടുന്ന മട്ട അരി ഇല്ലേ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് പക്ഷേ എനിക്കത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പൊന്നി അരിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ബോയിൽഡ് റൈസാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇതിലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അരി എടുക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് അരി എടുക്കുമ്പോഴും ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു മധുരം നിങ്ങൾക്ക് അത്ര കൂടുതൽ മധുരം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒരു കപ്പ് തന്നെ പഞ്ചസാര എടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച അരി നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉണക്കിയെടുക്കണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉണക്കിയെടുത്തതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ അരി ഉണ്ടക്കൊക്കെ അരി വറുത്തെടുക്കൂലേ അതുപോലെ വറുത്തെടുക്കണം അത് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കടായി എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അടികട്ടിയിലെ വിധത്തിലുള്ള കടായി എടുക്കണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുക്കണം പെട്ടെന്ന് വറുത്തെടുക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വരില്ല അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം കരിഞ്ഞു പോയാലും അത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ലൈറ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ വരുന്ന വിധത്തിൽ വറുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് ഒരു ഷെയ്ഡൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റായി ഞാൻ ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഏലക്കായി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഏലക്കായിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ സീഡ് മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഏലക്കായ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ആറ് ഏലക്കായി നല്ല ഏലക്കായി നോക്കിയിട്ട് അഞ്ച് ആറെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അത് ഈ ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ ചേർത്താൽ ഒന്ന് റോസ്റ്റായിട്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കിത് ഫൈൻ പൗഡർ ആയിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിതിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച
ഇത് നന്നായിട്ട് മൈദപ്പൊടിയിലും നന്നായിട്ട് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടി പിടിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് തന്നെ ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനുശേഷം ഓരോന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ പരത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരുപാട് തിന്നായിട്ട് നേർത്ത വിധത്തിലല്ല പരത്തിയിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് കട്ടിയുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇത് നാലെണ്ണം ഒന്നിച്ച് പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലെ നാലെണ്ണം പരത്തിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം കാണിക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് ഷീറ്റ് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് വീണ്ടും പരത്തിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു കല്ലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മൈദ വീണ്ടും ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മൈദ ഡസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു നമ്മൾ പരത്തിയ ഒരു ഷീറ്റ് അതിൻ്റെ മേലെ വെക്കുക വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ മൈദ നന്നായിട്ട് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു നമ്മൾ ശരിക്കും അത് ലെവലാക്കി കൊടുക്കണം ഒന്നിന് മേലെ ഒന്നായിട്ട് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതാ ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തതും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെയും വീണ്ടും മൈദ ഇടുക ലാസ്റ്റ് നാലാമത്തതും ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും മൈദ ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും പരത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം ഞാൻ നാലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്നിന് മേലെ ഒന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഇതൊന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം ഒന്നുകൂടെ നല്ല നേർത്ത വിധത്തിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേർത്ത വിധത്തിൽ എന്നല്ല ഒരുപാട് നേർത്ത വിധത്തിലാകുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മളിത് ചപ്പാത്തി പോലെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം അത് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയാൽ മതി ഒരുപാട് ചൂടാക്കാൻ പാടില്ല ചപ്പാത്തി പോലെ ചുട്ടെടുക്കേണ്ടതല്ല ലൈറ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കേണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ പരത്തി വെച്ച ചപ്പാത്തി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നാല് ഷീറ്റ് ഒന്നിച്ച് പരത്തിയതായത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊന്ന് മറിച്ചിടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മറിച്ചിടുമ്പോഴേ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ അത് ഓരോന്നായിട്ട് വിട്ട് വരുന്നത് ഇതുപോലെ ഓരോ ഷീറ്റായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഷീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുക്കണം നല്ല ചൂടുണ്ടാവും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡത് ഇതുപോലെ ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ ഇളകി വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഓരോ ഷീറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഷീറ്റായിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റായിട്ട് അതൊന്ന് വെന്ത് വരും ഒന്ന് വാടി വാട്ടിയെടുക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഷീറ്റ് ഇതുപോലെ ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ഷീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇളകി വരും അതും എടുക്കാം മൂന്നാമത്തെ ഷീറ്റും അതുപോലെ നാലാമത്തെ ഷീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വിട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ചപ്പാത്തി പരത്തിയിട്ട് ചുട്ടെടുക്കൂല അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഓരോ ചപ്പാത്തിയായിട്ട് പരത്തിയിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി പക്ഷേ എനക്കെന്തോ അങ്ങനെ അത്ര നേർത്തതായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ രീതി കാണിച്ചത് ഇതുപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് പരത്തുക കല്ലിൽ ചുട്ടെടുക്കുക എത്രയേ വേണ്ടു അപ്പം ഞാനിവിടെ ഷീറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ റെഡി ആക്കിയെടുക്കണം നമ്മളത് ആ ഷീറ്റിൻ്റെ സൈഡിലൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിന് ഫില്ലിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പരത്തി വെച്ച ഷീറ്റ് റെഡിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ അതും ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതെങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് റോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഞാൻ കാണിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ പരത്തി വെച്ച ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വലിപ്പത്തിലാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഫുൾ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ഇതുപോലെ കട്ട
അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേലെ ഭാഗം താഴേക്ക് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് വലിച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടി നിൽക്കുക അതുപോലെ ഗ്യാപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ കിട്ടുന്നത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാ കോർണറും നല്ല ഗ്യാപ്പില്ലാത്ത വിധത്തിൽ തന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു സമൂസ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമൂസ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ബാക്കി ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും വലിപ്പം വേണ്ടേ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുത്താം ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ഇതേ രീതി തന്നെയാണ് അപ്പം അടുത്തത് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി ചൂടാവും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കണം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ ചൂടാകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കണം അങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ മൈദേൻ്റെ ആ പേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഓയിൽ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇല്ലത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ ഒന്നിച്ചിടേണ്ട ഏകദേശം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതുകൂടാണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കൂടുതൽ സമയം എണ്ണയിൽ വെക്കാനും പാടില്ല ഏകദേശം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ തന്നെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തിൽ ആ ഫില്ലിംഗ് ഒരുപാട് കട്ടിയായി പോകും അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഇത് ഫ്രൈ ആയ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും രണ്ട് സൈഡും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുമ്പം തന്നെ ഓയിലിൽ നിന്ന് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇതിൽ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വരുന്ന വിധത്തിൽ വെക്കുന്നില്ല ഇപ്പം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടേ ഇല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് ഓയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് ചെറുതും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെറുത് കഴിക്കാനായിരിക്കും കുറച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഉൾഭാഗം അത് നല്ല പൊടി പൊടിയായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും കണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു